ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് റേഡിയോ ബട്ടൺ എങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫയലിൽ ന്യൂ എടുക്കുക ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എം ടി ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ദെൻ ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളെ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ജാവ ഫയൽ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് റേഡിയോ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺസിൽ നമുക്ക് റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനിൽ ഇവിടെയാണ് വരിക റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് റേഡിയോ ബട്ടൺസ് നമുക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ റേഡിയോ ബട്ടൺസ് നമുക്ക് റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയോ ബട്ടൺ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നു അടുത്ത റേഡിയോ ഒരു ബട്ടണും കൂടി കൊടുക്കണം മെയില് ഫീമെയില് ഈ രണ്ട് ജെൻഡറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതിന് ഒന്നും കൂടി വേണം അത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഓർഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് റേഡിയോ ബട്ടൺസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് മെയിലിൽ നിന്നുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫീമെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഓക്കെ നമ്മൾ ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ റൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു റേഡിയോ ബട്ടണിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ജെൻഡർ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂൽ കാണാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കുക പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഓക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഇനി ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഈ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം എന്ത് ചെയ്യുക താഴേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് വന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റേഡിയോ ബട്ടൻ്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയോ മെയിൽ റേഡിയോ മെയിൽ കൊടുക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിലാക്കണം ഓക്കെ അത് മെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് റേഡിയോ റേഡിയോ ഫീമെയില് ഫീമെയിലാക്കി അതിൻ്റെ ഐ ഡി അതേപോലെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫീമെയിലിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയാണത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐ ഡി നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എക്സ് ടി സെലക്റ്റഡ് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ സെലക്റ്റഡ് ജെൻഡർ ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐ ഡി കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോഡിങ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ കോഡിങ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് റേഡിയോ ബട്ടണും പിന്നെ അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് മൂന്ന് കൺട്രോളിനെയും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തു ഒരു റേഡിയോ ബട്ടണ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തു അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു റേഡിയോ ബട്ടൻ്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ ഡി എടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് ജെൻഡർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മുകളിൽ ജെൻഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ ബട്ടണാണ് ഈക്വൽ ടു ഈ റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ഓഫ് ചെക്കഡ് ഐ ഡി അഥവാ ഈ ഇവൻറ്റിലേക്ക് ഈ നമ്മളൊരു റേഡിയോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റ് വർക്കാവും ആ ഇവൻറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ സെലക്ട് ചെയ്ത റേഡിയോ ബട്ടൻ്റെ എന്തുണ്ടാവും ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് ഈ റേഡിയോ ബട്ടണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഐ ഡി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ടി എക്സ് ടി സെലക്റ്റഡ് ജെൻഡർ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് ജെൻഡർ കോളൻ എന്ത് ജെൻഡർ ഡോട്ട് ജെൻഡർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അഥവാ ആ റേഡിയോ ബട്ടൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണോ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ജെൻഡർ മെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതുണ്ടോ സെലക്റ്റഡ് ജെൻഡർ കോളൻ മെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫീമെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ സെലക്റ്റഡ് ജെൻഡർ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ റേഡിയോ ബട്ടൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും എല്ലാ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് എല്